আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশ ভাইরা সকলেই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন সকলকে মাহ রমজানের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব সেটি হলো বিগত সময় আমাদের ভিডিওগুলোতে অনেক বলেছিলাম যে প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর এই সফরের মূল কথাগুলো কি আলোচনা হয়েছে বা তিনি কোন কোন বিষয়ের উপরে কোথায় কোথায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করেছিলাম এরপরেও আপনাদের অনেকেরই ধারণাটা ক্লিয়ার না যে ফাইনালি আসলে যে সার অংশ এটা কি বা কবে ডেট ফিক্স করা হয়েছে কলিং ভিসা চালু হওয়ার প্লাস রিহাইরিং প্রক্রিয়ার এ বিষয়টা অনেকেরই কাছে ক্লিয়ার না আজকে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এর আগে বলে রাখি আপনার এখনও যারা আমাদের এই চ্যানেলে প্রথম অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে ইমিগ্রেশন রিলেটেড যে কোনো সংবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার সাথে সাথে অটোমেটিকলি পৌঁছে যান আপনাদের হাতে ওকে আপনারা জানেন গত সপ্তাহে আমরা যে ভিডিওগুলোতে আপনাদেরকে নিউজ দিয়েছিলাম সেই ভিডিওগুলোতে বলেছিলাম যে প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মালয়েশিয়ান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইমিগ্রেশনের সাথে পৃথক পৃথক যে আলোচনাগুলো করেছেন এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন এটা হলো এই মাসেরই ২৯ ৩০ এবং একত্রিশ এর মধ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের একটি মিটিং হবে ফাইনাল মিটিং হবে সেই মিটিংয়ে কিন্তু মূলত জানিয়ে দেওয়া হবে যে কবে থেকে খুলছে কলিং ভিসা এবং যারা অবৈধ আছেন এদেরকে কোন প্রক্রিয়ায় বা কবে থেকে শুরু হবে আবার বৈধকরণের প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় কারা আসলে বৈধ হতে পারবে যারা লেবি জুমা দিচ্ছিল শুধুই তারা হবে না যারা ফিঙ্গার প্রিন্ট করছিল লেবি জুমা দিতে পারে নাই শুধু তারা হবে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা অ্যাপ্লাই করছিল অন্তত রেজিস্ট্রেশন করছিল শুধুমাত্র তারা পাবে না সকলেই পাবে এই প্রক্রিয়াটাও কিন্তু এখনো ফাইনাল না তবে এটা আশা করা যায় যে উনত্রিশ তিরিশ এবং একত্রিশে মেয়ের যে মিটিংটা হবে এই মিটিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু ঘোষণাটি দিয়ে দিবে দেশের সরকার যে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবৈধদের বৈধ করানো হবে এবং কত তারিখ থেকে কিভাবে কলিং ভিসা শুরু হবে সুতরাং এ পর্যন্ত আপনার অপেক্ষাই করতে হবে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কিছু করতে পারবেন না সেজন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর এটা মাহে রমজান রমজান মাসের অনেক ফজিলতপূর্ণ মাস আমাদের জন্য আপনারা নামাজ কালাম পড়বেন দিনের বেলা তো অবশ্যই রোজা রাখবেন আর অনেকেই বলেন যে অনেক কঠিন কাজ করি কনস্ট্রাকশনের এই কাজ করে রোজা রাখা সম্ভব নয় তাদের জন্য বলি আপনারা চেষ্টা করেন রোজা তো প্রায় মাঝের দিকে চলে আসছে চেষ্টা করেন বাকি রোজাগুলো রাখার জন্য এবং কি তারাবি নামাজগুলো পড়ার জন্য আর পাশ্চাত্য নামাজ পড়ার জন্য রমজান মাস মুসলমানদের জন্য একটা বোনাস রোগ মাস এই মাসে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন রহমদ নাজিল করেন মান্দাকে মাফ করে দেন সে এবং কি মান্দাকে জান্নাত দিয়ে দেন সেজন্য এই মাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে রহমদ মাকফরাত এবং নাজাত এবং কি এই মাসের একটি আমলের কারণে অন্য মাসের সত্তরটি আমলের সমান সব পাওয়া যায় সেজন্য রমজানের বরকতকেও আমাদের হাজির করতে হবে রমজানের বরকত এবং রমজানের ফজিলতগুলো আমাকে অর্জন করতে হবে সেজন্য রমজান মাসে আমরা চেষ্টা করি বেশি বেশি আল্লাহ ইবাদত করার কোরআন শরীফ পড়ার তাজবি তাহালিল করার ইস্তেকবার করার আল্লাহর কাছে বেশি বেশি গুণা মাপ চাওয়া এই বলে আজকের মতো শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন এরপর যদি আপনাদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসার থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত